வணக்கம் மனம் சொல்லுதில் நான் டாக்டர் அபிலாஷா சைக்காலஜிஸ்ட் இன்றைக்கி நம்ம எடுத்திருக்க படம் மகாமுனி இதில் ஆர்யா இந்துஜா மஹிமா நம்பியார் ஜெயபிரகாஷ் இளவரசு இந்த மாதிரி நிறைய பேர் நடிச்சிருக்காங்க படம் வந்து டிரெக்டட் அண்ட் ரிட்டன் பை திரு சாந்தகுமார் அண்ட் ப்ரொடக்ஷன் வந்து ஸ்டுடியோ க்ரீன் பண்ணியிருக்காங்க மியூசிக் தமன் பண்ணியிருக்காரு மியூசிக் ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு அந்த ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் பிஜிஎம் வந்து படத்துக்கு ரொம்ப சப்போர்ட்டிவாக இருந்துச்சு படம் வந்து கதை ஆக்சுவலாக ஒரு பேரல் ஸ்க்ரீன் பிளே தான் நம்ம எப்பவும் சொல்கிற மாதிரி ரெண்டு கதைகள் போய் ஒரு இடத்துல ஜாயின் பண்ணுற மாதிரியான ஒரு விஷயம் அண்ட் ஆர்யா பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப நல்ல ஆக்டிங் ரொம்ப நாளுக்கு அப்புறமா வந்து ஒரு டிஃப்ரெண்ட் ஆர்யாவை பார்க்க முடிஞ்சிச்சு ஸோ ரொம்ப டீடியஸான ஒரு ஆக்டிங் ஸ்கில்ஸை வெளிக்காட்டியிருக்காரு நல்லா இருந்துச்சு அவர் அவரோட போர்ஷன் பொறுத்த வரைக்கும் ஹார்ட் ஒர்க் நல்லா தெரிஞ்சிச்சு அண்ட் அந்த மெச்சூரிட்டி இன் ஆக்டிங்கும் நல்லா தெரிஞ்சிச்சு ரெண்டு ஹீரோயின்ஸுமே வந்து அவங்கவுங்க ரோலை கரெக்டாக பண்ணியிருந்தாங்க ஜெயபிரகாஷ் அண்ட் இளவரசும் ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருந்தாங்க அவங்க வந்து ஒரு குடிச்சிருக்கும் போதும் சரி ஒரு வில்லத்தனம் பண்ணும்போதும் சரி ஒரு ஒரு இரிட்டேட்டிங்காக அவங்கள பார்த்தால இரிட்டேட் ஆகிற அளவுக்கு அவங்க நல்லா நடிச்சிருந்தாங்க படத்தில் வந்து கதைன்னு பார்த்திங்கன்னா ஒரு வழக்கமான ஒரு ஒரு அடியாளுடைய கதைன்னு சொல்லலாம் ஒரு கேங்ஸ்டருடைய கதை அது எப்படி வந்து முடிவில் எப்படி மாறுது அப்படின்றது தான் இந்த கதையில் காமிச்சிருக்காங்க பட் நம்ம ஃபஸ்ட்டு ட்ரெய்லர் பார்க்கும்போதும் சரி படத்துடைய பேர் பார்க்கும்போதும் சரி இது ஒரு மாதிரி ஃபிலாசாஃபிக்கலான ஒரு படம் இது வந்து ஒரு கடவுள் துவம்லாம் கொண்ட ஒரு படம் அப்படின்னு நம்ம நினச்சிட்ருக்கோம் பட் உள்ளே போனால் அது இது வேறு மாதிரி ஒரு கதையாக தான் இருக்குது சைக்கலாஜிக்கலாக இதில் நம்ம எடுக்க வேண்டிய விஷயங்கள்னு பார்த்திங்கன்னா ட்வின்ஸாக இருந்தாலும் ஜெனட்டிக் காம்போசிஷன் ஒன்றா இருந்தாலும் ரெண்டு குழந்தைங்களும் வெவ்வேறு சூழலில் வளர்க்கப்படும் போது ஒரு குழந்த ஒரு நல்ல அம்மா கிட்டேயும் ஒரு குழந்த வந்து ஒரு சிறுவர் சீர்திருத்த பள்ளியிலும் வளர்க்கப்படும் போது அவங்களுடைய ஃப்யூச்சரும் வந்து மாறிடுது அவங்களுடைய எண்ணங்கள் அவங்களுடைய நடவடிக்கைகள் அவங்களோட செயல்கள் எல்லாமே மாறி போயிடுது ஸோ அதை வந்து இந்த படத்தில் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணியிருக்காங்க அப்பார்ட் ஃப்ரம் தேட் ஒரு ஒரு தப்பு நடக்குது ஒரு கொலையோ தற்கொலையோ ஏதோ ஒன்று நடக்குது ஒரு உயிர் போனதுக்கு அப்புறமா தான் நம்ம ரியலைஸ் பண்ணுவோம் ரிக்ரெட் பண்ணுவோம் அப்படின்றது ரொம்ப முட்டாள்தனமான ஒரு விஷயம் நமக்கு முன்னாடியே நம்ம அந்த அறிவு யோசிக்கணும் இப்படி பண்ணால் இப்படி தானே ஆகும் அப்போ நம்ம பண்ணக்கூடாது இல்லையா அப்படின்னு யோசிக்கணுமே ஒழிய ஒரு இழப்புக்கு அப்புறமா நான் இப்போ திருந்திட்டேன் அப்படின்னு சொல்கிறது பெரிய பெருமை கிடையாது அண்ட் மிஸ்ஸஸ் மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஆஃப் பாய் அண்ட் கேர்ள் ரிலேஷன்ஷிப் இப்போ இந்த படத்துலேயே வந்து அந்த முனி கேரக்டருக்கும் அந்த மஹிமாவுக்கும் இருக்கிற அந்த ரிலேஷன்ஷிப் ஒரு ஃப்ரெண்டு ரொம்ப ஒரு டீசெண்டான ஒரு அக்வெண்டன்ஸ் தான் பட் அது தப்பாக சித்தரிக்கப்பட்டு அந்த ஊர் மக்கள் தப்பாக அவங்க அப்பா கிட்ட சொல்லி அதனால் அவங்க வந்து அந்த பையனை வந்து தீத்து கட்டணும்னு நினைக்கிறது இது வந்து இன்னமும் நடந்துகிட்ருக்கு நம்ம சொசைட்டியில் ஒரு ரெண்டு பேர் பேசினாலே வந்து அது தப்பாக தான் இருக்கும்னு நம்மளாக அசியூம் பண்ணிக்கிறது ரொம்ப தவறான ஒரு விஷயமும் இந்த படத்தில் காமிச்சிருந்தாங்க அண்ட் பொலிட்டீஷியன்ஸ் போலீஸ் பிஸ்னஸ்மேன் இந்த மூணு பேர்லேயும் ரொம்ப மட்டமான ஆட்களும் இருக்காங்க அப்படின்ற மாதிரி காமிச்சிருந்தாங்க படத்தில் வந்து அந்த பொலிட்டீஷியன்ஸாக நடித்தவங்க அவங்க அந்த மேடை பேச்சு பேசுகிறது அந்த டான்ஸ் ஆடுறது ஒரு ஒரு கட்சி கூட்டம்லாம் எப்படி நடக்கும் இதெல்லாம் வந்து காட்டின விதம் எல்லாம் வந்து ரொம்ப இயல்பான ஒரு விஷயமாக தெரிஞ்சிச்சு அண்ட் நிறையா வந்து கடவுள் பற்றிய சித்தாந்தம் ஒரு ஃபிலாசபி பேசியிருந்தாங்க அதுக்கப்புறம் காஸ்ட் ஜாதி பற்றிய பிரச்சனைகள் அது எப்படி வந்து ஒரு ஒரு படகில் கூட கூட வந்து ஒருத்தவங்க சவாரி பண்ணக்கூடாதுன்னு ஒதுக்கி வைக்கிறாங்க இன்னமும் கிராமப்புறங்களில் இருக்குது அதெல்லாம் வந்து வெளிச்சம் போட்டு காமிச்சிருந்தாங்க ஒரே ஒரு விஷயம் எனக்கு எனக்கு ரொம்ப வருத்தமாக பட்டது என்னென்னா டயலாக்ஸ் டயலாக்ஸ் இல்ல நிறைய இடங்களில் வந்து வர வர குழ குழந்த ஒரு தத்துவத்தையே ரொம்ப வளர்த்து சொல்லும்போது எல்லா ஆடியன்ஸுக்கும் அது ரீச் ஆகாது கிறிஸ்பாக இருந்தால் தான் டக்குன்னு ரீச் ஆகும் ஒன்று ரெண்டாவது ஆபாசமான வார்த்தைகளெல்லாம் தாண்டி இப்போ அருவறுப்பான வார்த்தைகளை வந்து டயலாக்ஸில் யூஸ் பண்ணாங்க இந்த படத்துலேயே ஒரு ரெண்டு மூணு இடத்துல அருவறுப்பான டயலாக்ஸ் இருக்குது அது ஒரு மாதிரி முகம் சொல்லிக்கிற மாதிரி இருக்குது ஏன்னா நம்ம ஃபேமிலியாக பார்க்குறோம் லேடிஸ் இருக்கோம் பக்கத்தில் வந்து யாரோ தெரியாத ஒருத்தவங்க தேட்டரில் உட்காந்துருக்காங்க அந்த மாதிரி ஒரு சூழலில் இந்த மாதிரி டயலாக்ஸ் கேட்குறது ரொம்ப இயல்பு ரொம்ப இதுதான் வந்து நேச்சுரல் அப்படின்னு சொல்கிறது இட்ஸ் நாட் ரைட் ஒரு சபை நாகரிகம்னு ஒன்று இருக்குது சில விஷயங்கள் தான் கேட்கணும் எப்படி சென்சார் கூட அது அலோவ் பண்ணாங்கன்னு தெரியல சில டயலாக்ஸ் வந்து ரொம்ப அருவறுப்பானதாக தான் இருந்துச்சு
இந்த கேரக்டர் ரொம்ப சாஃப்ட் ரொம்ப சாபராக இருக்குது அந்த கேரக்டர் வந்து ரொம்ப ரஃப் அண்ட் டஃப்பாக இருக்குது அது கரெக்டாக பாடி லாங்குவேஜ் ப்ளே பண்ணியிருக்காரு பட் இருந்தாலும் நம்ம ஸ்க்ரீன் பிளேனு பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப உன்னிப்பாக கவனிக்கலன்னா கன்ஃபியூஸ் ஆகிறதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது எனக்கு இந்த படத்தில் புரியாததுன்னு பார்த்திங்கன்னா ஏன் வந்து இவர் ஒரு மென்டல் ஹாஸ்பிட்டலில் அட்மிட் ஆகிறாரு எப்போ அட்மிட் ஆகிறாரு யார் அட்மிட் பண்ணாங்க இவர் எப்போ வந்து இந்த தியானங்களெல்லாம் கற்றுக்கிறாரு எப்போ அந்த பீரியட் நடக்குது இது கொஞ்சம் கன்ஃபியூசிங்காக இருக்குது ஏன்னா திடீர்னு பார்த்தா மென்டல் ஹாஸ்பிட்டலில் இருந்தால் அப்போ யார் அங்கே உள்ளே விட்டாங்க அப்படின்ற ஒரு கேள்வி வரும் இல்லையா ஸோ அது வந்து அந்த முடிச்சு அவுக்கப்படாத மாதிரி இருந்துச்சு தோ வந்து நிறைய டீட்டெயிலிங் கொடுக்க முயற்சி பண்ணியிருந்தாலும் இந்த ரெண்டும் வந்து சரியாக இல்லை அண்டு சமுதாயத்தில் நடக்கிற நிறைய பிரச்சனைகளை சுட்டி காட்டியிருந்தாங்க சின்ன சின்ன விஷயங்கள்லேருந்து சுட்டி காட்டியிருந்தாங்க பட் ஸ்டில் வந்து ஆஸ் அ மூவி பார்த்திங்கன்னா ஒரு என்டர்டெயின்மெண்ட் ஏரியான்னு பார்க்கும்போது அந்த புரிதல் ரொம்ப முக்கியம் நிறைய பேருக்கு ரொம்ப வெறுப்பானாங்க என்ன என்ன சொல்கிறாங்க புரியலையே அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ரெஸ்பான்ஸ் வந்து தேட்டரில் நான் பார்த்தேன் ஸோ அந்த ஒரு ஏரியா மாத்திரம் இன்னும் கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக ஹேண்டில் பண்ணியிருக்கலாம் அதர்வைஸ் த மூவி இஸ் குட் இந்த மனம் சொல்லுது உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா இம்மிடியட்டாக லைக் பண்ணுங்கள் மேக்ஸிமம் ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறந்துடாதீங்க நாட் ஓன்லி தேட் எங்கள் சோஷியல் மீடியாலையும் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணலாம் லைக் இன்ஸ்டாகிராம் ட்விட்டர் அண்ட் ஃபேஸ்புக் நன்றி